vandaag gaan ons kyk wat die Heere ons dier een koringkorrel wil leer. So ons gaan saamlees uit Johannes 12, maar kom ons bid eers saam. Wat een voorrecht Heere, dat ons kan weet, ons is die kinder, ons is die familie, ons Heere Jesus noem ons selfs, sy broers en sisters. Hemelse Vader, dankie dat u ons by mekaar gemaakt het en ons ingetrek het in die familie in. Dankie dat ons koon gewas is met die bloed van die lam en dat ons kan weet, ons het een plek in die hemel saam met hom vir ons reeds gekoop en gewaarborg. Dankie o Heilige Geest dat u in ons kom woning maak het, dier ons werk, ons vol hou van die liefde, en ons ook herinner aan die woorde van ons Heere. Maak ons bereid om nie net weer te hoor en te luister nie, maar ook aan te pas waar nodig, Heere, en meer vrug te dra waar jy dit van ons verwacht. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Eers uit Johannes 12, net vers 24 tot 26. Amen, Amen. Ek sê vir julle, as een koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe lief het, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wereld gering ag, sal dit vir die eeuwige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En waar ek is, Daar sal my diensknig ook wees. As iemand my dien, sal die vader hom eer. En kom ons blij nou net verder aan na Johannes hoofstuk 15. Ons kan maar by vers 2 begin. Johannes 15 vers 2 tot 5. Nog een beeld uit die saad en vrug en groei, sê Jesus in vers 2, Ek is die echte wingertstok, en my vader is die landbouwer of die boer. Elke lood aan my wat nie vrug dra nie, snu hy weg, en elkeen wat vrug dra, snu hy skoon, so dat dit meer vrug kan dra. Jylle is echter reeds skoon, dier die woorde wat ek vir jylle gesê het, bly in my, soos ek in jylle, net soos die lood nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druivestok bly nie, so jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die druive stok, jylle die loote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. Tot so ver. Ek wil net verduidelik oor vers 2, dit is ongelukkig nie, jyl te maal goed vertaal nie, daar staan eindelijk in die Grieks, elke lood aan my wat nie vrug dra nie, lig hy op. En daar die maar is verkeerd vertaal, ek sê dit met alle nederigheid en respect, dit is een eenvoudige woordkie in Grieks wat en beteken, en nie maar nie. So hier en daar in een context het die vertalers dit met maar vertaal, maar nou klink dit, of die Heere een of ander lood sal wegsnui maar, die ander sal hy anders behandel. En dis ook omdat daar die wegsnui nie reg vertaal, is nie die eerste vertalingsmoendlikheid, wat in baie ander tekste gebruik word, is nie wegsnui nie, maar oplig en ondersteun, en selfs ook optel. Daar die woord word telkens gebruik by al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, waar hy die brood en die vis vermeerder het, en dan het hulle twaalf mankies vol brokstukke opgetel. Dit kan nie weggesnui wees nie. Die nieuwe passion vertaling, ek het dit nou terug in Afrikaans net vertaal, staan dit mooi so vertaal, my vader, die boer, sorg vir die takke of die loote wat op my ingeend is, dier die vruchteloose takke op te lig en te stut, en elke vruchtbare tak of lood verder te snoei om nog een groter oes te lever. Dit is alles positieve goed wat God doen met die lood wat dalk nou nog nie genoeg vrucht dra nie. Hou dit asjeblief in gedagte as jy dit ook weer lees. Nou, as kinders, en ek weet die laarspoel kinders doen dit nog steeds, en ek het dit ook al vir jy genoem, want ons weet dit, ons ken daar die experiment 
waar hulle gewoonlijke boeinkie saad moet plant, maar nou terwille van een huiselijke opzet en dalk in die dorpe ook, word het moest maar so tussen watte gesit en nat gehou, en dan met die kinders nou nie te veel gaan karring nie, maar so elke paar dagen kan hulle gaan loer of daar nou nog nie iets uitgegroeid het nie. Ach, en as jylle in die grond goed plant, ek weet nie wanneer laas het jy saad in die grond gedruk om dit te plant nie. Nie net sommige strooi of bolle of knolle geplant nie, maar wanneer laas het jy een stikkie een saad in die grond ingedruk. En dan een paar dag later na die reen of nat gooi, dan, dan groei daar iets uit die saaikie wat ons kindelijk dood gelijk het nie. Dis moest maar so ou dode dingiekie daai. En soos Jesus nou hier verduidelik, moet saad eers in die grond ingaan, eindelijk doodgaan, dit lyk soos een dode stikkie natuur, voordat dit daar die leven kan bring. As jy die saad in een bottelkie hou nie, kom buis, gaan dit nie groei nie, het gaan nie vrug dra nie, jy moet dit eers begrawe in die grond. En Jesus praat hier eerstens van homself, Hy is letterlijk die eerste koringkorrel waarvan hier uh, beskryf is. Want sy heerlijkheid le daar en dat die vader om lei na die kruisiging en die opstanding. En daarin le Christus sy heerlijkheid, hy moes eers sterf. En hy het dit gedoen, in Johannes sê hy, hy le sy leven vrywillig af om dit weer op te neem, om los te kom van die eie ek van die ekkigheid, het Jezus homself gegee. En daar die liefde wat ons in hom sien, is een liefde wat heel te mal suiver is, sonder enige bybedoelings. Het is grensloos, het is vir almal, en hy was bereid om tot die uiterste te gaan. Soos ons gelees het in Johannes 13 vers 1, hy het sy eie mense wat in die wereld is lief gehad, Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. En onthou ook sy eie woorde in 15 vers 13, waar Jesus sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven afle vir sy vriende. Jesus Christus, die, die koringkorrel wat bereid is om in die grond in te gaan, sy leven af te le. Hy wees vir ons hoe lyk een wat heel te mal vry is van enige vorm van egoïsme, Die ek tel vir hom niks nie, hy, hy het geen belang in die eie ek terwijl hy gekruisig word nie. Hy is vry daarvan om nie alles te wil gee nie, want hy het alles gegee. En ons sing dit baie keer, dan wonder ek nou, toe ek toe aan hierdie boodskap gewerk het ook, ek self, of ons dit altyd so goed bedoel, ek denk ons het dit verlede week gesing, ek gee alles, Ek gee alles, ek gee alles aan u, gee ons rechtig alles. Christus het ons kom wees, hoe dit lyk om alles te gee. Nou God wil nie ons met visies doodgaan vir ander mense nie, dan kan ons vir hulle verder niks beteken nie, maar wat beteken dit? Paulus sê ook, mos, ons het saam met Christus gesterf, maar ons het as het ware in God, in, in Christus ingesterf. Elkeen van ons, kind van die Heere, het ons een behoefte, ek weet jylle het dit, want ek het dit, om meer van God te ervaar. Om, ons kan nie sê nader aan om te wees nie, want God is nader aan ons, as wat ons aan onszelf is. Hy woon als een persoon in jou lichaam. Ons moet dit mooi verstaan. Iemand vraag, waar is Jesus nou? Hy is 1 millimeter onderkant jou vel. Hy woon in jou lichaam. Dit sê die woord vir ons oor en oor, maar ons hanker na God, ons wil om eindelijk sien, nee. ons, ons bid dit baie keer, of dink dit, jyre, net soos baie mense in die bybel, as ek jy net kan sien, maar hy is in ons, dit weet ons. Nou Johannes skryf ons, ons kan om nie sien soos ons om wil sien, in 1 Johannes 4 vers 8 vers 12 en 13 lees ek saam met julle daar staan, in vers 8, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. So, moet nou nie mense oordeel neem, om aan ander mense dink nie doen, maar een bykie self onderzoek, maar dalk weet ons ook van baie mense, ons self dalk ingesluit, wat God leer ken het, maar Johannes sê, wie nie lief het nie, 
kan hy maar een groot vraagteken oor hulle lewe plaas, het hulle God leer ken. En dan in vers 12 en 13 sê hy, niemand het God ooit aanskou nie. Aanskou beteken om lang na iets te kyk. Ons sing dit paas tyd ook, goeie vrijdag, aanskou die heiland, sien die kruis, kyk so'n bykie langer daarna. Hy sê, niemand het God nog ooit aanskou nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hoe kom die liefde van God tot vervulling in jou? As jy lief het, wanneer jy lief het, dan sê hy hieraan, weet ons, dat ons in hom bly en hy in ons, hy het ons aan sy gees laat deel kry. Jesus sê, bly in my, want soos ek en jylle nou sê, vraag Johannes in sy brief, hoe weet ons dit, dat ons in hom is en hy in ons? Ons weet het, want hy het ons laat deel kry aan sy gees. En hoe meer jy van God wil beleef, moet jy besef, die antwoord is nie ver nie, die beleving en aanhalingstekens, want dit is nie net een beleving, is nie, maar die, jylle verstaan nou wat ek sê, as jy dit, as jy hom wil beleef, is nabij, het is langs aan jou, het is liefde, daar beleef ons God, in die aksie van liefhe, sal jy jou eenheid met God, op sy beste beleef, en wanneer die liefde van Jesus, jou meevoer, wanneer die liefde van Jesus jou meevoer, dan raak ek en jy ook ontsla van die ekkigheid, van ek, die ego. En ons het dit hier gelees in Johannes 12 vers 25, in ons tekstvers, waar Jesus gesê het, wie sy lewe lief het verloor dit, maar wie sy lewe in hier die wereld gering ach, sal dit vir die ewige lewe behou. Ons het hierdie woord al so baie gelees, want het staan in al vier die evangelies. En ek lees vir die Lukas 9, vers 23 tot 24. Toe het hy vir allemaal gesê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy omself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ont wil verloor, sal dit behou as ons so vastlou aan ek en my self, sê die Heere Jesus, dan dien ons om nie. Paulus skryf moos vir ons, hoe meer as een plek, ons is saam met Christus gekruisig. Dan dink ons, oor, is so mooi geestelike concept, oor, ek is saam met Christus gekruisig. Maar wat beteken dit rechtig? God sien dit, asof ons rechtig aan die kruis gehang het. Ons is saam met Christus gekruisig. Ons het nodig om hierdie dood te sterf, om te kan lewe. En as het ware, nou in aanhalingstekens, kruise God ons, dat sy liefde dier ons kan vloe. Want dit kan nie, as ons eie ek nog in beheer is nie, as ons nog nie vrygekom het van al die ekkigheid nie. En daarom, hoe dit lyk, sê die Heere Jesus, baie vrug, baie vrug, dit is die hoe dit moet wees, hy sê die lewe le in die vrug, want het gaan nie oor wat ek self kan doen nie, en hoeveel ek nou weer kan reg kry nie, nou moet ek weer harder gaan probeer nie, nie, die lood laat net toe, dat die lewe sap van die wingerstok, dier hom en haar vloei, en baie vrug lever, een groot oestaan daar, wat nou van hierdie koringkorrel word, is dat hy, lewe gekry, hy is nie meer dood nie, en hy breek uit, en hy groei, en hy dra, een groot oes, in 1 Johannes 3 vers 16, skryf die apostel vir ons, hieraan ken ons die liefde, dat Christus, sy lewe vir ons afgeleed, ook ons, behoort ons lewe, vir ons broers af te leed, nou daar die term broers, kan baie beteken, van my broers, my eie broer tot my medemens en alles tussen in. Maar daar die Griekse woord word in verskillende tekste op baie verskillende maniere vertaal. So dit beteken nie net jou broers nie. En dit beteken nie dat, ek het dit nou al gesê, dat God wil hee ek moet nou ergens gaan sterf op een sendingveld of in een oorlog of waar ook al nie. 
luister mooi en dink diepie oor na. Hier aanken ons die liefde. Wat is liefde? Dat Christus sy leven vir ons afgeleed. En daarom sê hy ook ons behoort ons levens af te lewe. Jesus is ons voorbeeld. Hy het vir ons die liefde nie net kom wees nie, hy het kom leef, want hy is liefde. En ons weet dit nou in Johannes 13 vers 15, Johannes skryf nogal lang oor wat gebeur het voor die kruisiging van hoofdstuk 13 af, daar kan jylle weer daar die baie bekende gedeelte gaan lees, en moet nou nie uitsnui as ek dit sê en aan iets anders dink nie. Toe Jesus sy disciples sy voete gewas het, Hulle was te vol van hulle self om dit te doen, want dit was wat hulle van ons tel was om vir mekaar te doen. Jesus het hulle vir jare nou al geleer, geonderrug, gementor, gedisipel, wat jy dit ook al wil noem, om te dien, om mekaar te dien. En toe hulle nou hierdie gulde geleentheid het, dat daar kan nou voete gewas word voor die paasmal. Toe is hulle ek te groot en toe het Jesus weer eens gegeven, nie toegelaad dat sy ek in die pad staan en hy gaan af en was hulle voete. Maar wat sê hy dan vir hulle en vir ons in vers 15 van hoofdstuk 13? Ek het nou immer vir julle een voorbeeld gestel, so dat julle ook kan maak soos wat ek gemaakt het. Ek is ongelukkig een van die meest Ek wil nie sê misbruik die tekst en nie dat ons nie meer weet hoe om te dien, hoe om voete te was nie. Want dit is nie die dingiekie wat ons op kampe doen en dan krij die groepies nou kans om mekaar sy voete te was of ek wat nou moet gaan vergewe en iemand sy voete visies gaan was nie. Dit kan ook wees, maar dit is baie meer om die minste te wees en eerste te dien wanneer die ander mense rondkyk en wonder wie gaan dit doen. In Johannes 15 vers 12 het Jezus dit rechtheid gesê, dit is my opdracht, jylle moet mekaar lief hee, soos ek jylle lief het. Ons praat nou van Christus wat gesterf het, sy leven afgeleed, wat bereid was om in die grond in te gaan, soos die koor en korrel, nou sê hy, dit is my opdracht. Ons is so beheb oor baie ander opdracht in die woord, en ek maak dit nie gering nie, maar dat opdracht, Ons verlosser en ons Heere en ons meester vir ons sê, ek sê vir julle een opdracht. Hoekom luister ons nie daarna nie? Hoekom luister die christendom nie daarna nie? As die Heere Jesus die hoof van ons kerk van sy lichaam sê, dis my opdracht, julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief het. Dis die norm, hy is die norm. Ons het het nou gelees in hoofstuk 15, en ek gaan het nie weerlees nie, net vers 5, in daar die nieuwe vertaling wat in Engels was, hy sê, my vader, sorg vir die loote wat op my ingeend is, dier die wat min vrug dra op te lig en te stut, en elke vrugbare loot nog een bykie te snoei, om nog een groter oes te lewe. Hoor, het jylle die taal gehoor van die vrug, baie vrug, meer vrug, nie bykie bykie en net wanneer ek wil, en ek is nou nie vandag lis om te dien nie, wanneer ons meer en meer meegee dat die liefde van God, soos ons net nou gesing het, sy genade en sy vrede dier ons vloei, dan word God geëer, want God activeer ons, Het is hy wat het doen, Jesus het gesê, sonder my kan jylle niks doen nie, daarom koester hier die beeld, dat ek en jy ingeend is op hom. Hy het doen die groot werk, hy stuur die geest, die sap, die aksie om die vrug te produceer. Nou as God sy sin kan kry, met alle respect gesê, dan sal liefde al hoe meer word en toeneem. En so duidelik die kenmerk wees van Godse familie, dat allemaal dit sal sien en sal hinker daarna. Maar dit lyk nie altyd vir my so nie. En daarom sluit ek nou af met ander woorde van Jesus wat die by aansluit. In Matthies 12 vers 34 stel hy dit net anders. Hy sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. 
Paulus sê, God het dier sy gees, sy liefde in ons harte uitgestort. Nou wil ek dit een bykie verder vat, wat die hart van vol is, loop die mond van oor, en die hande, en die voete. Ons moet oorloop, ons moet letterlik oorloop van Christus, van Godse liefde. Sy onstuitbare stroom liefde vloei dier jou. Amen. Kom ons bid saam. Ons wil dit sommer net bid en weer sing in ons harte, Heere, laat die liefde dier ons vloei. Waar twyfel is, laat ek die hoop bring, wat daar haat is, laat ek die vrede en die liefde bring, dat ander u al meer in my kan sien. Dit gaan alles net oor u, Heere. Help ons elkeen om ons sla te raak van al die ekkigheid, om ons self in die grond te let le, so dat die lewe dier ons kan bruis, en die liefde soos een constante stroom dier ons kan vloei. Laat ons nie die blokkasie wees nie, Heere, maar laat ons die lood wees wat toelaat, dat die lewe en sap, die liefde dier ons vloei, so dat daar baie vrug sal wees, nog meer vrug ook meer as gister en verlede week en verlede jaar, ja, Heere, dat dit sal groei en toeneem volgens u wil. So dat ander u al meer in ons kan sien. Amen. Amen.